പുടക്കി പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോയിട്ട് വന്ന ഇക്കു ഡോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പണിയടിച്ച് വഴി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി കാണാൻ പോയവൻ പറയുന്ന സിഗട്ട് വരിക്കുന്നുണ്ട് എടാ നീ ആ പരിചയമുള്ള സാറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ചിലപ്പം ചാടായിരിക്കുമല്ലോ സീനില്ലാതെ നമുക്ക് പോകാമല്ലോ ചോദിച്ചേ ഞങ്ങളിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീട്ടിലോ വീട്ടിലേക്കാണ് നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൈസൂർ റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയ വഴിയല്ല ഇത് വേറെ റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥലപ്പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല ഏതോ ഒരു കാട്ടോക്കിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി തിരുത്തി ഒരു നൈസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഓമാർ കേട്ടവർക്കോട്ട് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ ചോദിച്ചാൽ പനിയായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു പനി വരുന്നത് തല പോലും പൊക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം തണുപ്പൊക്കെ അടിച്ച് കാറ്റ് കാറ്റടിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കാം മേ ബി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പം കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം മൈസൂരിലെ ഏതോ ഒരു കാട്ടുമുക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് മൈസൂർ കൃഷിപ്പാടങ്ങളും എന്തോ കൃഷികളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് ബഡീസ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നായിരിക്കും ായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ഫുള്ള് എന്തോ കൃഷികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്നൊന്നും ഒരു നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തോ കൃഷികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ പോയ പോക്കിന് ഇടയ്ക്ക് നൈസായിട്ട് വണ്ടിക്ക് ഒരു പണി കിട്ടിയായിരുന്നു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി നൈസായിട്ടൊന്ന് ഓരോ ചെറിയ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് എനിക്ക് നൈസ് ഒരു ടെൻഷൻ അവസ്ഥയിലൂടെ പൊക്കോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അതും എനിക്ക് ഒട്ട് തലവേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തായിരുന്നു നൈസായിട്ട് നമ്മൾ താമസിച്ച അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പില്ലറിൽ പില്ലറിന് നൈസായിട്ടൊന്ന് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നൈസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് പണിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഇനി നല്ല ക്യാഷ് മുടക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടാണ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നല്ല പോളിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് മൊത്തം പൊടി പിടിച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ വേറൊരു കളറായി മാറിയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് വണ്ടി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വേറൊരു മോഡൽ കളറായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടിച്ച് നൈസായിട്ട് ചലക്കിയ സ്ഥലമാണ് നീ കാണാൻ കാണുന്നത് എനിക്ക് നൈസ് ഒരു പണി ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് അയ്യായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നൈസ് എന്തായാലും അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ വണ്ടി പഴയ പോലെ തന്നെ സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗായ്സ് നമ്മൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണ്ടൽപേട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റിയിലേക്കാണ് ഓ ഗായ്സ് നമ്മൾ ആ ഗുണ്ടൽപേട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റി കൂടെ നമ്മുടെ അനീഷ് ബ്രോ ആ വണ്ടി പറത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലൊരു വണ്ടിയുണ്ട് ആ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഗായ്സ് ഹോ ഗായ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അതായത് നാട്ടുപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാട്ടുപ്രദേശത്തേക്ക് കയറുവാണ് അതായത് ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് യെസ് ഗായ്സ് ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ കവാടമാണ് ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനും അനീഷ് ബോയും നമ്മുടെ നിതിൻ ബോസും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഹോ ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർമി മാൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അതും ടൈമും കൂടിയാണ് അവർ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അത്ര സ്പോട്ടിൽ കടക്കണം അതായത് കാട് കടന്ന് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ്
आने अब डांस साइड पर इधर चिकन है वाटर कमेंट कमेंट एक बार तेंदी तेंदी जाना करना है मैं तो नहीं जाएगा कुछ बनाने कुछ बनाने वो ये तो बोलना ठीक ना आना हो इट्स गोइंग ऑन दे इन्हीं हम लोग माले वाले आप बैला कार होना डलो अब डन हम लोग इन्हीं आंगो टू मेलो टिकर हो गया ना चेरी के एक टाइम आने वाला है तो हमको बैठना तो मानसिल आती है वांडी वाईएस लोई लाना हो रहा है निके स्क्रीन लेना क्या आती है ये वेले लेके आ रही है कुछ के लिए क्या ना वीडियो के लिए क्या मत्तियाँ ना यार डी बोले यारे तो Man, good deal, like a miss. I know. Come in the ladder to the sport is a little man. They look a car, the ticket in the pretty chic. Oh, guys, no, you get a cunyana, but take in the dog a guy's shooting. Guys, young, when they put a force on the other Paraya, you can better than Woody Rexy, leather feeling on your Rexy leather feeling. Kartani nak kelai, white orang pun kana meti. Ah, ini ada mana ni, lelada. Kita mula mana ni kalau kena ini side tu pun ada, mana ada lori feel. Apa ni? Kita force mana? Kita force. Jauh lebih sih lah tu lori feel. Mana ada lori climate tu kan? Di bawah ni ada mana? Di bawah ni ada mana? Di bawah ni ada mana? Thank <laughs> 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 Nice ada orang checking, ada orang lakukan lagi. Saya orang terus sumpai orang ke. Nice ada orang checking itu bela orang. Kalau mudah mana forest lah, ni per forest lagi ni. Ini ada kawat itu lagi keru. Abang ni pernah nice ada. Nama kita checking ini orang lakukan. Mana bag, madu bela ni, roli yang lain. Semua roli bag kita checking itu guys. Ini orang road lagi. Pala, nanti lima orang lagi beri nanti. Enam macam ni. Kadi nul nul orang. Ini boleh jadi bayi macam ni. Atra, beri beri lekuk condo ni ni kari itu lah. Orang ni kalau ni kalau comment ni kalau video ni. Indah nama ani kalai, ini nama kita kartan ani kalai. Malah, malah wild animal sih ni agak sampai, nama kita foga macam tu, orang itu rutan orang ini. Hendak arah ini le, ini orang rutan ni ada nama kita. Kegalat ini pertama nama kita beri amat dia orang rutan orang ini. Orang ini, ini dua hari ini, ini orang rutan orang ini pasi ini pelan ini, orang beri pasi ini. Kadai nuli lodo orang nice ride gaya ni tipan deh nice ada. Edo area ni orang nerti tuan tu bandi. Ini yang dah jenis cuci ni jalan nice ride tu orang tu. Korek cai udik ni orang nalar sihir orang tu. Nalar jalan nalar tanu per tanu pun nalar ni dulu orang tanu pun lah tu route ni tu. Nampol itu mana bandi puri tu. 
നിരമ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ റൂട്ട് നൈസ് ഗൈസ് അവന്മാർ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നു ഇനി ഞാനും പോയി ചായ കുടിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടീ ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം അനീഷിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസ് കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ കൂടെ വേണം അടുത്ത നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂർ കാട്ടിലൂടെ എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കേര കേരളത്തിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ യാ ആ വീഡിയോയും വിഷ്വൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നിതിൻ ബോസ് അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് അനീഷ് സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത റൂട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബേബിയിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗായ്സ് പറയൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്ത റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഗായ്സ് വിത്ത് നിതിൻ ബോസ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിലമ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പൊ നൈസ് ആയിട്ടൊരു എന്താണ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റേഷന്റെ ഒക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന്മാര് നൈസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എൻ്റെ തൊണ്ട നൈസായിട്ട് ഡ്രൈ ആകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ പനിയും സീനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് നൈസായിട്ടൊരു പെറ്റിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെറ്റിയല്ല നമ്മൾ സിഗ്നൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പുറകിൽ നിന്നൊരു ഓട്ടോക്കാരൻ ഭയങ്കര ഓണടിയായിരുന്നു ആ ഓണടിയൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ നൈസായിട്ട് പുറകിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറി വന്നപ്പോൾ അറിയാതെ സിഗ്നൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു നൈസായിട്ട് എൻ്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച നൈത്താണ്ടികൾ പോലീസുകാരൻ നൈസായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു സമൻസ് വരുമായിരിക്കും വരും തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സീനും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ട്രാവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ റൈഡാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ തിരിച്ചുള്ള റൈഡാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു റൈഡും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളല്ലട ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് റൈഡൊക്കെ ഡിസംബറിൽ ഗോവയ്ക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇത് തോന്നുന്നു പോവോ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാറിലോ ടു വീലറിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പം അതും ഒരു അടിപൊളി റൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഗോപ്രോ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണ് പോളിയായിരിക്കും അല്ലേ ഗോപ്രോ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പം അത് നൈസായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പം നൈസ് ഒരു പ്ലാന്റേഷനാണ് അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം പ്ലാന്റേഷൻ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനീഷ്ബോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നൈസായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റേഷൻ തേയില കൃഷികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഇത് നമ്മുടെ നിലമ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലെ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിലെ നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അനീഷ്ബോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അനീഷ്ബോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നടക്കുവാണ് ഓ നൈസ് ഫീലല്ലേ അത്യാവശ്യം നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഫുള്ള് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് വലിയ വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ നമ്മുടെ അനീഷ്ബോ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒക്കെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ തപ്പി ഞങ്ങൾ പോ പോകാൻ പോകുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡീസ് രണ്ട് പേരും വണ്ടിയിൽ കയറി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു സ്പോട്ടിൽ
നമുക്ക് കൈയും മുഖം ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പാണ്ഡ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവന്മാർ അവിടെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ആ അവന്മാർ അവിടെ തുണിയൊക്കെ അലക്കുവാണ് കേട്ടോ ഐസ് നമ്മൾ തെറ്റിരിച്ച പോലെ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനീഷ് നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അനീഷ് പോയി നൈസായിട്ട് ഒന്ന് മുഖമൊന്നും കഴുകിയിട്ടൊക്കെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഫുൾ കാട് ചുറ്റും കാട് ചുറ്റും കാട് അതുപോലെ തന്നെ നടുക്ക് മാത്രം ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു റോഡ് ഐസ് ഐസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാടുകാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നൈസ് ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം ചെവിയൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് നല്ല ഹെയർ പിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെവി നൈസായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ വ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേബീനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പച്ച രണ്ട് ബോർഡ് വന്നിട്ട് പച്ച രണ്ട് ബോർഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വഴി ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്കാണ് നോക്കൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വരെ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു ലാസ്റ്റ് ദാരിദ്ര്യം ആയി പോയി ഗായ്സ് പെട്രോൾ ഓടിക്കാൻ കാശില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം ആയി പോയി ഗായ്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണക്കാരായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഗായ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കുറേ പേരെ വിളിച്ച് ലാസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കടം മേടിക്കേണ്ടവരെ വന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ അതും ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിച്ച് ലാസ്റ്റ് കൂളായിട്ട് കടം കിട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ട് ഒരു പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അതുപോലെ ദാരിദ്ര്യമായി പോയി ഗൈസ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിശപ്പ് ഞങ്ങൾ അടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ വന്ന് വല്ലതും ഞായറാഴ്ചത്തെ ബീഫിന്റെ പീസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി ഞാറാഴ്ച ബാംഗ്ലൂർ പോവാണെങ്കിൽ പോകാനുള്ള കാശ് വെക്കാം പ്ലസ് ഒരു അയ്യായിരം എക്സ്ട്രാ വെക്കാം തിരിച്ചു വരുമ്പം എടുത്തോണ്ടാണ് അതാണ് അവസ്ഥ ആദ്യമായിട്ടൊരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ കഷ്ടി പൈസ ആയിട്ടല്ലേ വളരെ കുറച്ച് പൈസ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോയത് ഉമ്മാരി പിന്നെ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അരൂപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുക നൈസായിട്ട് അത് കഴിക്കുക അത് കുളിക്കുക കട തുടങ്ങുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇനി രാത്രി രണ്ട് മണി കൃത്യം രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അനീഷിനെ നമ്മൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അനീഷിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പരിസരം ഇവിടെ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് അനീഷ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോകും അനീഷ് ബ്രോ എന്ത് അനീഷ് ബ്രോ നമ്മുടെ കൂടെ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനീഷേ താങ്ക് യു ഡാ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഒരു യാത്ര എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു അനീഷ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനോടാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിതിൻ ബ്രോയിൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നിതിൻ ബ്രോയിനെ ആണ് ഇനി ഇറക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആൾ കൈനടിയിലാണ് വീട് അപ്പോൾ ആളെ കൊണ്ട് ഇനി ഇറക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ടൈം ആവും അല്ലേ ഏകദേശം രണ്ടേ മുക്കാൽ ആവുമായിരിക്കും അത് കൈനടി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ രണ്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പം മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറും ഉറപ്പാണ് മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ കയറുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എടാ അനീഷ് എല്ലാം എടുത്തോ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കാൻ ചാനലൊക്കെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനലൊക്കെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബോസിനെ കൊണ്ട് ബോസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിടാം നമ്മള് ഇപ്പം രണ്ട് ഇരുപതായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇരുപതിന് നമ്മുടെ മച്ചാനെ നമ്മുടെ നിതിൻ ബോസിനെ നമ്മളിവിടെ ഇറക്കുവാണ് അവരുടെ വീട് അങ്ങോട്ട് കൈനടിയിലാണ് വീട് അപ്പം നിതിൻ ബോസ് നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്